கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஜீவ நீரோடை ஊழியங்கள் வழங்கும் ஒரு வேதாகம பயணம் அன்பு நேயர்களே ஒரு வேதாகம பயணம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி வேதாகம காலத்தின் முக்கியமான சம்பவங்கள் வழியாகவும் தேவனுடைய மேன்மையான சத்தியங்கள் வழியாகவும் உங்களை அழைத்து செல்லும் வேதாகமத்தை சரியாக கற்றுக்கொள்ளவும் வேத உண்மைகளில் தெளிவு பெறவும் கர்த்தருடைய வழிகளை அறிந்து நடக்கவும் இந்த வேதாகம பயணத்தில் நீங்களும் தொடர்ந்து வாருங்கள் கிறிஸ்துக்குள் அன்பாரவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இனிய நாமத்தில் உங்களை மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்த்துகின்றேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஒரு வேதாகம பயணம் என்ற தொடர் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக தொடர்ந்து கர்த்தருடைய மகிமையான சத்தியங்களை நீங்கள் கேட்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த சத்திய வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று நம்பி நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன் சோத்தரிக்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி வேளையில் கூட தொடர்ந்து நாம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை தியானிப்போம் வேதாகமத்தில் யாத்ராகும் புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கின்ற முக்கியமான செய்திகளை நாம் முன்வைத்து பல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் மோசையின் மூலமாக எகிப்திலிருந்து விடுதலை செய்து அவர்களை இப்பொழுது காணான் தேசத்தை நோக்கி அவர் வழி நடத்த ஆரம்பிக்கிறார் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு தேவன் வாக்களித்தபடியே அவர்கள் விடுதலை பெறுகிறார்கள் அந்த விடுதலையை பெற்றுக் கொண்ட பிறகு உடனடியாக அவர்கள் புறப்பட்டு போகும்படியாக தேவனால் ஏவப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது அவர் புறப்பட்டு செல்லுகிறார்கள் புறப்பட்டு செல்லுகின்ற பொழுது இப்பொழுது அவர்கள் காணான் தேசத்துக்கு செல்லுவதற்கு ஒரு வழியை பார்க்க வேண்டும் அல்லவா எந்த ஒரு இடத்திற்கும் நாம் போக வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு வழி உண்டு அந்த வழியை பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது தேவன் அவர்கள் எந்த விதமான ஒரு வழியில் நடத்த விரும்பினார் என்பதை குறித்த ஒரு செய்தியை நாம் வேதாகமத்தில் பார்க்கிறோம் யாத்திராகமும் பதிமூன்றாம் அத்தியாயத்தினுடைய பதினேழாவது பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே தேவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு வழியை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பார்வோன் ஜனங்களை போகவிட்ட பின் ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் மனமடிந்து எகிப்துக்கு திரும்புவார்கள் என்று சொல்லி பெலிஸ்தியரி தேச வழியாய் போவது சமீபமானாலும் பெலிஸ்தியரின் தேசம் வழியாய் போவது சமீபமானாலும் தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தாமல் காணானுக்கு செல்லுகின்ற அந்த பாதை பெலிஸ்தியருடைய தேசம் வழியாக செல்லுகிறது ஆனால் அது எளிதான பாதை ஆனால் தேவன் அந்த தேசம் வழியாக செல்வது சமீபமாக இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தவில்லை அதற்கு பதிலாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்திர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார் எளிதாக போவதற்கு வாய்ப்பாக இருந்த ஒரு வழியை விட்டுவிட்டு சுற்றி போக பண்ணினார் என்ற சம்பவம் செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது எப்பொழுதுமே நாம் ஒரு ஷார்ட்கட் சீக்கிரம் போய் சேர்வதற்கான பாதை எதிர்க்கிறதோ அதைத்தான் நாம் விரும்புவோம் பத்து கிலோமீட்டர் பயணம் செய்தால் சென்று சேர வேண்டிய இடத்தை ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து சென்று சேர்வதற்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த ஏழு மைல் தூரம் உள்ள அந்த வழியை தான் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் எனவே எல்லா இடங்களிலும் ஒரு குறுகிய வழி என்ற ஒன்று இருக்கும் ஆக ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கும் ஜனங்கள் எப்பொழுதுமே ஷார்ட்கட்ல தான் போக விரும்புவார்கள் ரயில் நிலையங்களில் நீங்கள் கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஃபிளை ஓவர்ஸ் போட்டிருப்பார்கள் அதாவது ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அதை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு போவதற்கு அது அங்கே வழி வைத்திருப்பார்கள் ஆனால் ஜனங்கள் அநேகர் அதை அதில் மேல் ஏறி சென்றால் காலதாமதமாகும் என்று உணர்ந்து என்ன செய்வாள் என்றால் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பிளாட்ஃபார்முக்கு அங்கே குறுக்கே செல்வதற்கு வழிகளை தேடுவார்கள் மும்பை போன்ற பட்டணங்களிலே தினமும் இவ்விதமாக சீக்கிரம் செல்லும் நோக்கத்துடனே ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து இன்னொரு பிளாட்ஃபார்முக்கு போவதற்கு அவ்விதமாக இறங்கி நடக்கிற வழிகளே அநேகர் விபத்துகளிலே சிக்கி மடிவார்கள் அநேகர் ரயில்களிலே விழுந்து சாவார்கள் ஆக இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு எப்பொழுதுமே ஒரு நீண்ட தூரத்தை விரும்பாமல் ஒரு சுருக்கமான அதாவது குறுகின தூரத்தை விரும்புகின்ற ஒரு இயல்பு மனிதனுக்கு உண்டு ஆனால் தேவன் பெலிஸ்தேர்வுடைய தேசம் வழியாக செல்லுகின்ற பாதை மிக குறுகின பாதையாக இருந்தாலும் கூட சமீபமான பாதையாக இருந்தாலும் அந்த பாதை தெரிந்து கொள்ளாமல் சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்திர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார் காரணம் என்னவென்றால் அந்த தூரத்தை மட்டும் அவர் கணக்கிடவில்லை அந்த பாதையை மட்டும் அவர் பார்க்கவில்லை 
அந்த பாதையினுடைய தன்மைகளை பார்த்தார் நாம் பல வேளைகளிலே சீக்கிரம் சென்று சேருவதற்கு எந்த பாதை என்று தான் யோசிப்பேமே ஒழிய அந்த பாதையில் இருக்கின்ற கேடுபாடுகளை அந்த பாதையிலே பயணம் செய்வதனால் ஏற்படவிருக்கின்ற சில தீங்கான காரியங்களை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு எளிதான வழி கிடைக்க வேண்டும் சுருக்கமாக சீக்கிரம் அதாவது குறுகலான சீக்கிரமாக சென்று செய்வதற்கான ஒரு வழி கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தான் நாம் செயல்படுவோம் ஆனால் தேவனோ சில நேரங்களிலே நம்மை சுற்றி போக பண்ணுகிறார் அதாவது ஒரு வருடத்திற்குள் போய் சேர வேண்டிய ஒரு இடத்திற்கு பல வருடங்கள் பயணம் செய்தால் தான் போய் சேர முடியும் என்பது போல் நடத்துகிறார் சீக்கிரமாக எட்டுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற ஒரு காரியத்தை கூட விரைவாக எட்டுவதற்கு வழி ஏற்படுத்தாமல் நீண்ட காத்திருப்பிற்கு பிறகுதான் எட்டத்தக்கதாக நடத்துகிறார் இதிலே தேவனுடைய ஞானம் இருக்கிறது நம்முடைய பார்வைக்கு நலமாக தோன்றுகிற வழிகள் எல்லாம் அவைகள் மரண வழிகளாக இருக்க முடியும் என்று நீதிபதிகள் புஸ்தகத்திலே பார்க்கிறோம் மனிதனுக்கு நலமாக தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு ஆனால் அவைகள் மரண வழிகளாக இருப்பது உண்டு ஏசு கிறிஸ்தும் சொல்லுகின்ற பொழுது மத்திய ஏழாம் மத்தியத்தினுடைய பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனத்தை நான் வாசிக்கும் பொழுது இடுக்கமான வாசல் வழியாக பிரவேசியுங்கள் விசாலமான வாசல் வழியாக பிரவேசிக்க அநேகராக இருந்தாலும் அது அழிவுக்கு நேராக போகிறது நீங்கள் இடுக்கமான வாசல் வழியாக பிரவேசியுங்கள் அது உங்களை ஜீவனுக்கு நேராக கொண்டு செல்லும் அந்த பாதை சற்று சிரமமான பாதையாக இருந்தாலும் கூட அந்த பாதையிலே மிகவும் ஜாக்கிரதையோடு செல்ல வேண்டிய தேவை இருந்தாலும் கூட அந்த பாதை அது ஒரு ஜீவனுக்கு நேராக செல்லுகிறது என்று ஆண்டவர் சொன்னார் தேவன் சில நேரங்களிலே மிக சீக்கிரமாக சென்று சேர்வதற்கு நமக்கு அவர் வழிநட வழிநடத்துதலை தராமல் சில நேரங்களில் சுற்றி போக பண்ணுகிறார் எளிதான வழியை விட்டுவிட்டு சுற்றி போக பண்ணுகிறார் இதில் தேவனுடைய ஞானத்தை பார்க்கிறோம் ஏசாய தீர்க்க தரிசனி புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அத்தியாயத்தினுடைய எட்டாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது என் நினைவுகள் உங்களுடைய நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என்னுடைய வழிகளும் அல்ல அதாவது நீங்கள் நினைக்கிறது போல் நான் நினைப்பதில்லை உங்களுக்கு நலமாக தோன்றுகின்ற வழிகள் என்னுடைய என்னுடைய பார்வையில் நலமாக தோன்றுவதில்லை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுகிற பாதைகளை நான் தெரிந்து கொள்ளுவதில்லை என்று அங்கே சொல்லுகிறார் ஆகையால் தான் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது தேவன் நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது உம்முடைய வழிகளை எனக்கு போதியும் டீச் மீ யுவர் வேஸ் உம்முடைய வழிகளை எனக்கு போதியும் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த வழியிலே சென்றால் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று தேவன் தான் அறிந்திருக்கின்றார் நாம் சீக்கிரமாக செல்ல விரும்புகிறோம் நாம் அதிக சமீபமான பாதை எது என்பதை அறிந்து அதிலே பயணம் செய்ய விரும்புகிறோம் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில சில காரியங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கிறது ஒருவேளை இந்த இசரவேல் ஜனங்கள் அந்த பாதை வழியாக சென்றிருந்தால் என்ன நிகழ்ந்திருக்கும் தெரியுமா சீக்கிரமாக காணான் தேசத்திற்கு செல்வதற்கு வாய்ப்புண்டு ஆனால் செல்லுகின்ற அந்த பாதையிலே அவர்கள் பெலிஸ்தியர்களை சந்திக்க நேரிடும் அந்த பெலிஸ்தியர்கள் இவர்களை எதிர்ப்பார்கள் அவ்விதமா எதிர்க்கும் பொழுது போர் செய்வதற்கான ஆற்றல் இல்லாத இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா அவர்களுடைய அந்த தாக்குதலை சந்திக்க முடியாமல் அவர்கள் மறுபடியும் தாங்கள் விட்டு வந்த எகிப்தை நோக்கி ஓட நேரிடும் வேறு வழி இல்லை இவர்களிடத்திலும் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த எகிப்துக்கு தான் போக வேண்டிய போக வேண்டும் என்ற நிலையிலே அவர்கள் அந்த தேசத்து தான் போக நேரிடும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படக்கூடாது மறுபடியும் அந்த அடிமைத்தன எகிப்துக்கு அவர்கள் போய்விடக்கூடாது மறுபடியும் பார்வனிடத்தில் அவர்கள் சிக்கி சிக்கிவிடக்கூடாது அவர்களுக்காக குறிக்கப்பட்டதான அந்த மகிமையான தேசத்துக்கு அவர்கள் போய் சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அந்த பெலிஸ்தியர்களுடைய தேசம் வழியாக செல்லுகிற பாதை சமீபமாக இருந்தாலும் சிவந்த சமுத்திரத்தின் வழியாக அங்கே வனாந்திரத்தின் வழியாக செல்லுகிற அந்த நீளமான பாதை நீண்ட தூர பாதையை அவர் தெரிந்து கொண்டார் காரணம் என்றால் மறுபடி அடிமைத்தனத்துக்குள் போய்விடக்கூடாது வாழ்க்கையிலும் கூட சில நேரங்களில் இப்படித்தான் நாம் சீக்கிரமாக சில காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் எளிதாக நடக்க வேண்டும் என்று உலகத்தாருடைய பார்வையில் நலமாக இருக்கிற வழிகளை நாம் பின்பற்றுகின்ற பொழுது அவைகள் மறுபடியும் நம்மை பாவத்திலே கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறது அநேகர் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து பழைய பாவ ஜீவிதத்தை விட்டுவிட்டு மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனாலும் வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவது சம்பந்தமான எண்ணங்கள் வருகின்ற பொழுது வாழ்க்கையிலே சில காரியங்களை சில ஆசைகளை நிறைவேற்றுகின்ற அந்த நினைவுகள் வருகின்ற பொழுது அவர்கள் உலகத்தார் யோசிப்பது போல யோசித்து உலகத்தார் எதை சீக்கிரமாக அடையலாம் என்று சிந்திக்கிறார்களோ அதன் அடிப்படை இவர்களும் சிந்தித்து இறுதியிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த உலகத்தாருடைய வழிகளை பின்பற்றி மறுபடியும் பாவச்சேற்றிற்குள் விழுந்து விடுகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை நமக்கு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தேவன் நம்முடைய பாதையை அவர் தீர்மானிக்கிறார் சுற்றி போக பண்ணுகிறார் 
ஒருவேளை ஒரு வருடத்தில் அடைய வேண்டிய ஒரு உயர்வை நாம் அடைவதற்கு இன்னும் ஒரு சில வருடங்கள் ஆகலாம் ஆனா அதில் இருக்கிற ஒரு ஆதாயம் என்னவென்று சொன்னால் நாம் மறுபடியும் அந்த பாவ வாழ்க்கைக்குள் போக மாட்டோம் மறுபடியும் பிசாசானோட பிடியிலே சிக்கிக் கொள்ள மாட்டோம் மறுபடியும் ஒரு இருளுக்குள்ளே சென்று நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வீணாக்கி விட மாட்டோம் எனவே அங்கு எகிப்தில அந்த பெலிஸ்தீன தேச வழியாக செல்லுகின்ற பொழுது அது சீக்கிரமா செல்கின்ற பாதையாக இருந்தாலும் அந்த பெலிஸ்தீனுடைய எதிர்ப்பை பார்த்து வேறு வழி இல்லாதபடிக்கு இந்த ஜனங்கள் அங்கே எகிப்துக்கு போக நேரிடும் அவிதமான ஒரு சூழ்நிலை நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக தேவன் அவிதமா செய்தார் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கைகளை அருமையானவர்களே எளிதான பாதைகளை தெரிந்து கொள்ளுகிற மனநிலைகளை எப்பொழுதும் நாம் பின்பற்றக்கூடாது எது தேவனுடைய பார்வையிலே சரியாக இருக்கிறதோ ஒருவேளை ஐந்து கிலோமீட்டர் பாதை நமக்கு எளிதாக தோன்றி நலமாக தோன்றலாம் ஆனா ஆண்டோடைய பார்வையிலே இல்லை மகனே மகளே நீ இந்த பாதை வழியா போ நாம் சொல்ல ஐயோ அது பத்து கிலோமீட்டர் இருக்கிறதே பரவாயில்ல பத்து கிலோமீட்டர் போய் இருந்தாலும் அது பரிசுத்தமான பாதை அது உண்மையான பாதை அது யோக்கியமான பாதை அந்த பாதையில முடியல உனக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு அங்கே நீ மறுபடியும் பழைய பழைய நிலையிலே பாவத்திற்கு திரும்ப திரும்ப நேரிடாது என்று சொல்லி அந்த பாதையை காட்டுவர் எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையில அவருடைய பாதையை தேட வேண்டும் சங்கீத காரணி தாவிது சொல்லுகிற பொழுது சங்கீத இருபத்தி மூன்றில் தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் என நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார் எது அதாவது சமீபமான வழி என்பது முக்கியம் அல்ல ஒரு நீதியின் வழியாக அது இருக்க வேண்டும் ஷார்ட் கட் அல்ல முக்கியம் அது ஒரு தேவனுடைய நீதி கேட்ட பாதையா என்பது முக்கியம் ஆக தேவனுடைய வழிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேட வேண்டும் மறுபடியும் பாவ அடிமைத்தனத்திற்குள் கொண்டு சேர் செலுத்து கொண்டு செல்லுகின்ற தன்மையுடைய காரியங்களை விட்டு விலகத்தக்கதாக தேவன் நமக்கு காண்பிக்கிற பாதையை காட்ட வேண்டும் சில நேரங்களில் நாம் தெரிந்து கொள்கிற பாதைகள் நம்முடைய ஞானத்தை சார்ந்ததாகவும் நம்முடைய சுய திறமை சார்ந்ததாகவும் போய்விடுகிறது நாம் தெரிந்து கொள்கிற ஆலோசனைகள் நம்மையும் நம்முடைய திறமைகளை சார்ந்து நிற்கத்தக்கதாக நம்மை நடத்தி விடுகிறது ஆனால் தேவனோ அவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை உருவாக்க விரும்புகிறார் அவர் தெரிந்து கொள்ளுகிற பாதை வழியான செல்லுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுக்கும் அவரையே சார்ந்து இருக்கத்தக்கதான் நிலைமை ஏற்படுகிறது எலியாவிடத்துல தேவன் சொன்னார் கேரி தாற்றங்கரையில போய் நீ ஒளிந்தரு அவன் அவிதமாக அங்கே சென்று ஒளிந்திருக்கிறான் அதற்கு பிறகு பாருங்கள் தண்ணீர் வெற்றி போய்விட்டது அவன் தேவனே சார்ந்து கொண்டான் அவருடைய சொந்த ஞானத்திலே கண்டுபிடிக்க வழி தெரியவில்லை எனவே தேவனே சார்ந்திருக்கத்தக்க ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பொழுது அவனுக்கு தேவன் சாரிபா தண்ட ஒரு ஊரை காண்பித்தார் அங்கு ஒரு விதவையை காண்பித்தார் பஞ்சம் முடிகிற வரையிலும் அவன் ஆதரிக்கப்படுவதற்கான ஒரு வழியை காண்பித்தார் எனவே தேவன் தம்மை சார்ந்து இருப்பதற்கு தேவையான ஒரு வழியை தெரிந்து கொள்கிறார் ஏனென்றால் எப்பொழுது ஆண்டவரை சார்ந்திருப்பதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பானது ஆசீர்வாதமானது சமாதானமானது நம்முடைய சுய திறமை ஞானத்தை சார்வதற்கு ஏதுவான வழிகளை தெரிந்து கொள்கின்ற பொழுது அவைகளால் நமக்கு பல தோல்விகள் உண்டு இந்த ஜனங்கள் பிலிஸ்திய ராஜாவினாலே எதிர்க்கப்பட்டால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் எகிப்துக்கு ஓடி போவார்கள் அங்கே தேவனை சார்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்படாது எனவே இந்த சூழ்நிலையிலே அவர் ஒரு சுருக்கமான பாதையை அவர்களுக்கு காண்பிக்காமல் ஒரு நீண்மை நீள நீண்ட தூர பாதையை காண்பித்தார் ஒருவேளை அருமையான சகோதரிகளை சகோதரிகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தெய்வன் காண்பிக்கிற பாதை சற்று சுற்றி போவது போன்ற பாதையாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்காக நீங்கள் சோர்ந்து போவார்கள் அந்த பாதையில் நீங்கள் சற்று சுற்றி போக நேர்ந்தாலும் எல்லாரும் முன்னுக்கு வருகிறது போல் சீக்கிரம் முன்னுக்கு வர முடியாமல் போகலாம் எல்லோரும் அடைகிறது போல் எளிதாக ஆசிரியர்கள் அடைய முடியாமல் போகலாம் ஆனால் தெய்வன் காண்பிக்கிற பாதைகளே பாதுகாப்பான ஆசீர்வாதம் உண்டு சமாதானமான ஆசீர்வாதம் உண்டு சந்தோஷத்திற்கு உத்தரவாதம் உள்ள ஆசீர்வாதம் உண்டு எனவே தேவனுடைய வழியை சார்ந்திருப்போம் அவருடைய வழியிலே நடப்பதற்கு நாம் உறுதியாக இருப்போம் கத்த நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் நாம் ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் ஆண்டவரை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் எங்களுக்கு நலமாக தோன்றுகிற பாதைகள் ஆண்டவரை தூரங்கள் குறைந்த பாதைகளாக இருந்தாலும் அவைகளுக்கு பின்னால் பல தீங்குகள் உண்டு என்று சொன்னீர் உம்முடைய பாதை ஒன்று எங்களை சமாதானத்திற்கு நேராகவும் உம்மை சார்ந்திருப்பதன் வழியாக வருகிற ஆசிர்வாதங்களுக்கு நேராக நடத்துகிறதுங்கிற உண்மைகளை எங்களுக்கு சொன்னீர் நாளில் கர்த்தாவே இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நீர் உம்முடைய வழிகளை அவர்களுக்கு காண்பிப்பீராக எந்த பாதையிலே அவர்கள் பயணம் செய்தால் அன்றுவரே சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் தெய்வீக ஆசிரியர்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியுமோ அந்த பாதைகளை அவர்கள் அறிந்து கொண்டு அதில் நடக்கத்தக்கதாக கத்தர் வழி நடத்தும் இதோ இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட ஒவ்வொருடைய ஆசீர்வதின் தகப்பனே அவர்களுக்கு சமாதானமும் சந்தோஷமும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா நன்மைகளை ஆண்டு கொடுத்து அவர்களை உயர்த்த வேண்டும்படி செவிக்கிறோம் ஆண்டவர் தாமே தொடர்ந்து அவளை வழிநடத்தி செல்வீராக ஆண்டவராக ஈசு கிறிஸ்து நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே
சகோதரர் சாம்சன் பால் ஆண்டுதோறும் வெளியிடுகின்ற தினசரி தியான நூல்கள் ஜீவ நீரோடை மாத இதழ் பிரசங்க விசிடிக்கு மற்றும் பல்வேறு தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் தொடர்பான விவரங்களுக்கு எங்களுக்கு எழுதுங்கள் தொடர்பு முகவரி சகோதரர் சாம்சன் பால் நூற்றி இருபத்தி ஆறு முத்தைய முதலியார் வீதி பாண்டிச்சேரி ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று இந்தியா